一九九七年的世界锦标赛男子配剑个人决赛即将登场。进入决赛的是梦之队和曙光队，将在今天争取冠军荣耀。现在双方选手进入赛场，梦之队选手赵振宇。曙光队选手杨岩也进入赛场，加油，一定要赢啊！原本作为中国配剑队长的他，上个月闪电宣布退出中国梦之队，加入曙光队，引起了大家的争议。现在，裁判宣布选手上场。你敢向全国人民道歉？我问心无愧。你问心无愧？你背叛国家？你敢说你问心无愧？多说无益。比赛吧。选手准备，试剑。恩盖。Prêt. Allez. 赵振宇选手这场比赛的风格不大一样，以前都是以防守为主的他，今天一直在抢攻，难道碰到昔日对手热血沸腾了吗？杨岩选手则一直在采取守势，进攻不是很积极，难道心中有什么愧疚？赵振宇选手目前领先，但杨岩选手。却一一化解了攻势杨岩好像受伤了，师兄，师兄，快，师兄，别扶起来，当心点，来来，师兄，来，小心，你怎么样，师兄？来，拿着，师兄，师兄，霍世芳，赵振宇。是我跟师兄最后一次见面。
吼，冷子峰，你最好带上点护具，我怕我把你打残了。哈哈哈哈哈！廖导，你一分钟就够了，还带什么护具呢？你过来，我保证打不死你。论百事，一位。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好这漫画呀，只能当成是参考。你费那么大劲儿在这晃晃悠悠的，只能让对手更烦，把你揍得更惨。哼，别哭了，起来吧。每天看你拿这本破书念，不知道的以为你在练《葵花宝典》呢。是啊，只不过是你练得太糟了而已。来，看好了啊，让你看一看真正的轮摆式移位。好厉害呀！是啊，这是我专门为拳王猛虎设计的必杀招。<笑>我告诉你啊，大家都等着看你当沙包，被猛虎一顿暴打。<笑>那恐怕他们要失望了。管他是拳王猛虎，还是拳王老鹰，或是拳击冠军，只要上了擂台，我就没打算输。报冤，有仇报仇。你们输给的是白无双，又不是我。你你没有听说过一句话吗？不债子还，且战未偿。我只听说过胸有地沟，世界大同。少废话，今天输给白无双的仇，我一定要从你身上找回来。暑假败将又来找茬了，输了比赛就拿我出气。对我有什么不满？咱们剑道上见。再敢欺负我妹，我一定加倍奉还。白无双，下次比赛我一定赢过你。你给我等着！哼，就你那样，再努力十年也打不过我姐。好了，依依，你没事吧？没事。对不起哦，又害你被人找麻烦。没事儿，柿子总要挑软的吃嘛。你这颗柿子这么硬，它被咬断了牙也吃不下去。<笑>要是让人知道击剑冠军赵振宇的女儿被人欺负了都不会还手，多难为情啊！哎，要是被人知道冠军的女儿这么弱，那岂不是更糟糕？哎，虽然有点不负责任，但是以后赵家击剑的招牌呢，就包在你身上啦。啊，希望今天的招生顺利。如果能多招一两个击剑好手金振宇的话，那姨父也就不用担心了。嗯，走。是不是快到你了？谢谢老师。
个少康。你就是中学组击剑冠军邵康，是啊。你决定好了吗？邵康同学，在你回答这个问题之前，我希望你能够审慎评估你所做的选择。欢迎加入振宇击剑队，你的实力将会大幅度的提升。虽然你是前中国配剑队的队长，可是振宇学院的配剑队，好像已经连续四年在世运比赛上争冠失败了吧？少康同学，我们奥盛学院阵容强大，实力雄厚，即将挑战世运五连霸，这个记录挑战起来，是不是让人更加热血沸腾呢？不管是破除连败，或者是取得连胜，对于我来说都有很大的挑战性。你要想清楚，现在的决定关乎于你的未来。击剑是振宇学院重点培育的项目，我们倾尽学院所有的资源放在这个项目上。去年女子组冠军白无双就在我们学校就读。白无双，白无双女中豪杰，一直是我欣赏的目标。我觉得她的剑术即使放在男子组里也毫不逊色。我刚才竟然把这点给忘了，幸亏赵教练提醒了我。那既然白无双在振宇学院，那我就选择奥盛学院。奥盛学院欢迎你。为什么？因为上周我从白无双那里受到了一万点的伤害。白无双，嗯。无双，我喜欢你。我从很久之前就开始喜欢你了，做我女朋友吧。嗯、可是，我只喜欢击剑。啊，嗯，我也喜欢击剑。你想想啊，我喜欢那种在场上比赛，下面有人帮你加油的感觉。这样不是更安心吗？对不对？为什么有人就会安心啊？比赛的时候别人又帮不上忙。除非那个人是奥运冠军，他能帮我分析战术，提供建议，这样才会比较安心。嗯。奥运冠军。恭喜师兄啊！今年的招募又不足额了。不过也不例外，一个连自己女儿都教不好的教练，怎么可能教好别人家的孩子呢？我看你们振宇学院的配件队干脆解散吧。我们奥盛学院非常欢迎振宇学院的重剑和花剑队的队员申请转校。不要以为有一个青少年组的全国冠军就了不起了，别忘了，还有一个比邵康更厉害的选手。叫邓尔豪，我会想办法让邓尔豪加入振宇学院。世预赛，我们不见得会输。如果邓尔豪加入了振宇学院，那这次的世运赛就有点意思。
。喂，赵叔叔，二航，你呢，在国外历练那么久，也是时候该回国了吧？来和我们一起训练，分享一下国外的经验。再说，你也很久没有看到无双跟依依了吧？姐，你说二号会答应吗？啊，很难吧？哎，别等路。运动员最看重的就是棋逢对手的快乐啊！二号的实力在几年前就已经横扫全国，现在就更不用说了。又想让二豪回来啊？除非这里有他认可的对手。啊，那就好啦。我用了洪荒之力通过了雅思考试，递交了英国学校的申请书。倘若成了，那我跟二豪之间的距离就只剩下一条英吉利海峡。他如果这个时候回来了，那我们不是又成了牛郎跟织女？赵织女，嗯，既然你暗恋二豪，你就不应该放弃击剑。你也知道二豪是一个击剑痴，除了击剑，他什么都不在意。你不练剑，怎么跟他有共同语言？怎么能够打动他的心呢？嗯，我又不是不懂击剑，我只是不感兴趣而已。再说了，你想要驴子跑，你也得放点好吃的给他呀。没有二豪，我就没有一点动力。你信不信？我拿一个鞭子，在这个笨驴子的屁股后面抽他一下，他也会跑的。好了好了，吃饭吃饭。人各有志嘛，依依能够确认自己的志向也挺好的。虽然放弃了苦练多年的那一点点实力，但是能做自己感兴趣的事也挺不错的。对，我呢要成为一名优秀的建筑设计师。再怎么有天分呢、啊，也要拿到入学的通知书才能吹牛。哎，我们家依依啊，打小就跟在这个二豪的屁股后面，连他出国都不放过。这看在别人的眼里，还以为你在讨债呢，讨感情债。哼。It was a call about. So easy to see somebody call you. Ah, as New Year's vacation, I will go back to China to training. Go back to China? Are you gonna give up the training this year? Just go back to a while. Why? Spend the whole year to get it. The Chinese fencing team is so poor. Why would you give up such a good chance? She will be there. You are crazy. <sighs> Hoping this time trip back, I can convince her to come France. All right. When I go back home, I'll book the ticket. Use your phone to book it all. Using phone to buy? You can do this. You are really obsessed by fencing, Kima. <laughs> I'm only interested in fencing. Let's go. 
这个闪电真的很特别，看他的比赛，甚至能给我击剑进攻时的启发。击剑跟拳击也差太远了吧，姐。各位观众，大家好！这里是我们拳王闪电的比赛现场直播，我是你们帅气的转播员小虎。面对来势汹汹的猛虎，让我们来看看闪电现在在干些什么呢？看看看看看看看看这金石健壮的好体魄！但是，在我们的赛前预判当中呢，我们的猛虎却遥遥领先。针对这个事情，让我们来采访一下闪电是怎么想的呢？来，看这儿，告诉你们啊。就是在全场观众不看好的情况下赢得比赛，那才叫爽，那才叫带劲儿，懂吗？嗯，特别期待看到你们赛后啪啪啪打脸的样子。嗯，好了好了好了，今天的直播就到这里吧，到这里吧，让我们一起睁大眼睛，为我们的闪电加油吧！哈，嗯嗯，老板，你是拳击友谊交流赛的第一棒，好好干。把气氛给我炒热一点，啊！女士们、先生们，欢迎来到城市拳击馆，这里是第三届拳击友谊交流赛的比赛现场。首先有请的是著名拳王猛虎。前的祈祷仪式，接下来有请中国拳王闪电登场。清奇格格不入的，是不是把相亲地点搞错了？是挺好看的，哎，哎，好好的比赛，加油，加油！好，接下来有请我们本次大赛的裁判入场。躲开呀！闪电加油！加油！我真是不明白了，这种野蛮的比赛有什么好看的？你看到闪电的身手还不明白吗？距离感和时间感掌握的很好，这很不容易。他是一个很有天赋的运动员，闪电的灵活度很高，也不拘泥于套路，而且他是传统的拳击手。猛虎又擅长于巴西、柔术和泰拳，闪电一定不擅长应付前技和踢腿。他如果被封了拳，必败。
fighting! Ha ha! <笑>不好意思，美女，让你看到我这么狼狈的样子。这场比赛我会赢的，因为你。香水挺好闻的，借我一下。我不能说要借给你，我的新衣服。哎，爷爷，爷爷。这个宝宝，你先忍着点，医生来之前，我先给你简单的包扎一下。哎呀，我是你亲哥，不是你杀父仇人，下手轻点吗？这不够轻吗？这跟你在台上比赛打拳，你觉得哪个轻啊？真搞不懂，怎么会有你这种人，想到用挨揍的方式去赚钱？哎，这也不是挨揍啊，这是揍别人。你想想，又可以揍别人，还有钱拿，世界上有比这更爽的事吗？外力，去，闪电这个人。没想到还挺有意思的。你醒了，感觉怎么样？医生，我妹妹的身体素质一向挺好的，怎么会突然这样啊？你妹妹本身血糖就低，而且连续一个星期每天只吃一个苹果，当然会晕倒。你的肠胃现在很弱、啊，不能立刻进食，必须要输完液才能离开。这么多，我得输到什么时候啊？我还得去机场呢。你要是不输完液，等会儿晕倒又得坐救护车回来。哎呀，你就听医生的吧。哎，是我，又见面了。哼，一天一个苹果是吗？亏你想得出这么蠢的减肥办法，不要命了？嗯，姐，你没听说过这样一句话吗 ？An apple a day keeps the doctor away。而且我觉得苹果是一种又健康又营养又能减肥的食物。我懒得理你，姐。紧急处理的不错啊，必须的，谢谢啊。我这不是夸你，不过这几天还是要多注意，不能有大的动作。哎，你这固定包扎的手法很熟练吗？如果可以的话，我还真不希望自己这么熟练。休息一会儿，一会儿到前台领点药就可以离开了。嗯，好的，谢谢你，医生。那等会儿我去找你。嗯，好的，谢谢医生，拜拜。哎，拜拜。哎，小妹，包扎的手法这么熟练，是不是多亏了当哥的我啊？
哥，咱们能不能不打拳了？不打拳了？嗯。靠爸一个人养活这个家，那你的学费、医药费谁付啊？这些我都知道，所以我告诉你个小秘密：我考上医学院了，我还拿到了全额奖学金，所以以后我自己的病，我自己可以医啦。嗯，这么好的消息你现在才告诉我。嗯，那这么说，我这些年的付出没白白牺牲啊。所以你现在可以收起你的拳头，把你全新未拆封的脑袋拿出来使用了。嗯，不错不错。嗯，什么时候会这么损人了，老妹？我没有哥。没有？我怎么敢、啊？我是不是该削你了？谁教你的啊？谁教你的？这样损我啊？信不信我教你啊？信不信我教你？闪电这个人还不信，还挺有意思的啊。那你看看，他们说你眼睛真好，给你颜色看看。我觉得他妹妹挺好，这闪电也太二了吧？看了，满脑子全是肌肉，行动都只能靠眼耳反射。都是因为他，要不然我现在就在机场了。行吧你，嗯，别闹了。就输完了啊！别闹。嗯。你的丝巾，送给你吧。不要了，不要了。那就不客气了，谢谢啊。哎，你为什么来看我比赛？难道你也是粉丝？粉什么丝呀？我是被我姐给拖去的，要不然我才不想看那些野蛮粗俗的比赛。哦，这么说我得感谢你姐妹，把你送到我面前。对，你得感谢我姐，然后喷我一身血。来，等理你。哎，上哪儿去？别别别！哎，哥，再聊会儿啊。嗯，姐，答应我回学校继续复读，升学吧。嗯，也是。啊，要别人知道你哥是三流高中毕业的，也挺让人头疼的。那哥答应你，考上北大。怎么着，哥有骨气吧？瓷器活啊！你以为北大是便利店啊？每天在门口给你来一个，欢迎光临，谢谢光临。哎，你要不要考虑一下体育学院啊？体育学院提供奖学金的，你身手不错，真的可以考虑一下。走吧，姨。啊。哎，你等会儿，你什么体院啊？说清楚点。你可以上网去查一下，比方说振宇学院。振宇学院。啊。哎，我觉得他们说的好像挺有道理的。像你这种身强体壮、反应敏捷的人，念体育学院最合适不过了。要不要试一试啊？别以为我不知道你有拐着弯骂我呀。你听得出来？还不算太笨吗？走吧，回家呢。走了。回家呢，我给你做点汤，给你补一补。不回去了，我一会儿还要打工呢。还打工啊？你都生成这样了。哎呀，皮外伤没事儿。你把药拿来，我给你装上。嗯。哎，不行不行，你得跟我回家。走。送外卖了。哎，哎，哎，哎。
，你好，你的外卖。可以折腾好的见面吧。去找个地方修手机，再跟他们联络。说的吧，回家换衣服肯定来不及。你说现在怎么办？这一个人都没有了，咱们去哪儿找他呀？哎呦，姐，我总不能穿那身衣服来接二号吧？别急别急，咱们去广播找人试试啊。都这么大人了，而且他又有咱们家地址，说不定，说不定他已经打车回家了呢。姐，你可别忘了，二豪读中学的时候，他完全是可以让自己迷路的那种，他就是个路痴。哎呦，那都是多久以前的事儿了？现在手机地图定位那么方便，要走丢还需要天分呢。关键是他得会用这个定位功能呀，他完全就是个三 C 白痴。也是啊。那要不我先打个电话回家问问。嗯。喂，姨父。哦、啊，二豪回去了吗？还没有啊。我和依依在机场和他走丢了，你先别着急，我们再找找看。好，好，好，好。我的二豪，你到底在哪儿啊？奇怪，都正常，怎么手机也打不通，网络也上不了？
算了。老板，结账。啊。啊，给。啊，对不起啊，先生，我们店里刷卡机坏了，现在只能收现金、微信或者支付宝了。可是我身上只有欧元，要不然我用欧元支付。啊，不好意思啊，我们店里不收外币的。要不这样吧，这顿我请。啊，不行了，开门做生意就该收钱呢。这样好了，这只表我留在这里做抵押。哎，真的不需要这样啊，先生。我一定会回来还钱的。好吧，真是个有原则的怪人。多少钱啊？两百三十四元，先生。给你三百，不用找了。啊。